இந்த உடன்கட்டு ஏறுகின்ற பழக்கமே முஸ்லிம் படையெடுப்பாளர்கள் வந்த பிறகுதான் ஏனென்றால் நம் கண் முன்னாடி ராமாயணம் இருக்கு மகாபாரதம் இருக்கு ராமாயணத்துல தசரத சக்கரவர்த்தியின் மரணத்திற்கு பிறகும் கூட கோசலையோ கைகையோ சுமத்திரையோ உடன்கட்டு ஏறினாருங்கிறது எங்கும் இதிகாசத்தில் புராணங்கள்ல கிடையாது அதே போல பாண்டு மன்னன் இறந்த பிறகும் குந்தி தேவி ராஜ மாதாவாக தன் ஐந்து குழந்தைகளை பஞ்ச பாண்டவர்களை வளர்த்து மன்னராக்கினாள் ஆகவே இந்த ஹிந்து சமுதாயத்திலே உடன்கட்டு ஏறுகின்ற பழக்கம் என்பதே கிடையாது அதற்கு பிறகு ரஜபுத்திர சமுதாயத்தில் மட்டும்தான் அது உண்டு ஏன் வந்தது என்று சொன்னால் முஸ்லிம் படையெடுப்பாளர்கள் மன்னர்களை வென்ற பிறகு அவர்கள் பெண்களை சூறையாடியது என்பது சரித்திர நிகழ்வு இதில் மதம் கொண்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை தனக்கு வந்த பொழுது ராணி பத்மினி தன்னை மாய்த்து கொண்டாள் தன் கற்பை காப்பதற்காக அதனால இன்றைக்கும் ராஜஸ்தானில் ராணி பத்மினிக்கு கோவில் கட்டி மக்கள் வழிபட்டு வருகிறார்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ராணி பத்மினியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பத்மாவதி என்று சினிமா எடுக்கும் பொழுது இதில் டிஸ்டார்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வேலையில் ஐ ஆம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஜஸ்ட் சென்டிமெண்ட் ஹிஸ்டரி ஷுட் நாட் பி டிஸ்டார்ட் ஆகவே இதில் திரித்து கில்ஜியோடு பத்மாவதி டூயட்டு பாடுற மாதிரியா சீன் எடுத்தா அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சரியான முடிவு ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் உங்களுடைய கருத்து சுதந்திரம் என்று சொல்லிக் கொண்டு யாராவது சிலர் அது ஊடகத்தினரோ அல்லது சினிமா துறையினரோ நீங்கள் சரித்திரத்தை மோசமாக திரித்து கூறவும் உரிமை இல்லை அது மாத்திரம் அல்ல எந்த சமுதாயத்தினுடைய உணர்வுகளையும் புண்படுத்த யாருக்கு ரைட்டு கிடையாது உங்கள் கை எதுவரை நீளலாம் சட்டம் சொல்லுது அடுத்தவர் மூக்கு வரதான் ஆகவே கருத்துரிமை right to have one's freedom of expression is not absolute it has got its own limitations restrictions reasonable restrictions adu illama yaarukku endha vidhamana absolute right to opinion ngiradhu constitution le kedaiyadhu right to freedom of expression has got its own reasonable restrictions adanal sattathirkku purambana taandondi thanamana tattari thanamana oru vishayatha kamalhasanin pondra vargal aadarikkiradhu ngiradhu tamilaga makkalai echerikka virumbigi பெரும்பான்மை சமுதாயம் கௌரவமாக இவர் போன்றவர்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தால் வாழ முடியாது என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் போதுங்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து மதத்தை எதிர்த்து பேசுறது ஹிந்து தெய்வங்களுடைய சிலைகளை உடைப்பது அதுதான் வந்து மத சார்பின்மை பகுத்தறிவுன்னு பேசின காலம் அஸ்தமிச்சு போச்சு ஆகவே இந்த மாதிரியாக ஒரு நிகழ்வுக்கு ஒரு படத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது என்பது வீணா பெரும்பான்மை சமுதாயத்தின் சென்சிட்டிவிட்டிஸ உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு ஆகவே அவரோட ட்வீட்டில் வந்த விஷயத்தை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அவர்கள் கட்சி விவகாரம் இதில் நான் என்ன சொல்கிறதுக்கு இருக்குது அவங்க அடிச்சுப்பாங்க குடிப்பாங்க என்ன ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கமெண்ட் ஆன் தேர் இன்டர்னல் பார்ட்டி அஃபேர் அது மக்களை பாதிக்கும்னா அப்போ பேசலாம் ஆட்சி ஏற்கனவே நம்ம பல முறை சொல்லிட்டேன் நான் தேர் இஸ் நோ கவர்னன்ஸ் சின்ஸ் மே சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட்